napakadali lang pala mag-joining sa bar ko eh. Siguraduhin lang sundin ang mga instructions na binigay sa atin at huwag mahiya magtanong. Buti na lang, naparoon ko tong guide ni Sir Elcio sa pag-join sa bar ko. Kaya hindi na ako kinakabahan. Oop! Oh, dyan ang agent namin. Tara! Samahan niyo ako sa pag-join sa bar ko. Sir, sir, sir! Ayos ba intro pa? Huwag ka nga makulit dyan din. Intro pa nga lang tayo. dito sa ating channel kasama yung amigo amigo Regio kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button sa baba para ma-notify sa so, tuwing mag-upload kami ng bagong kwento ni Kadet George para sa inyo Ano Dad? Ready ka na ba mag kwento ng experience mo? Nag-umpisa ang araw ko sa pagiging Kadet nung pagsampa ko sa barko Ang laki ng barko mga amigo amigo este, sir at ma'am Sa katunayan nga Hingala ko sa pag-akyat sa aming gangway sa sobrang taas. Meron kasi itong length or haba na 299 meters at lapad na 50 meters. Kasi ang kwarentang basketball court dito mga sir at ma'am. Sa katunayan niya, meron kaming half court sa gilid ng barko. Pagkatapos, may sumalubong sa akin sa gangway. Oh, isa to kaya takin ang bandit. Relax lang. Asyo! Ano? Siya na ba yung kadet na bagong sampa? Oo, siya nga. Ako na itong bahala sa kanya. <laughs> Uy! Ano ba yan? Huwag ka naman masyado, Harsh. Bigyan mo na siya ng instruction. May wakaw muna kayo. Ang unang gawin mo, kadet, pumunta ka muna sa assigned cabin mo. Ang bihis ng cover roll at safe issues para makapag-umpisa ka na mag-familiarize. Ayos? Ito ang susi. Okay, sir! Gusto ko lang i-emphasize mga amigo at amigo na hindi laging pinagmamadaling mag-turn over ang isang crew. Nakatabente ito lagi sa schedule ng inyong barko. Pagkatapos mo magbihis, punta ka na kaagad kay Kapitan sa bridge. Dalim mo na rin ang iyong blue folder at mga documents. Okay? SOP o Standard Operating Procedure na ito mga amigo at amigo na isosurrender natin lahat ng ating mga documents sa Kapitan para ito ay ma-secure at ma-inspect. Pagkatapos sir at ma'am, tugpunta na ako kay Kapitan, dala-dala ang aking blue folder. Sir, good morning sir. Oh, dong. Magandang gabi dong. Gabi na dong. Hmm. Ikaw na ba dong uh, pinadala ng kumpanya dong na kadete dong? Hmm? Opo sir, ito po pala mga documents ko sir, pinapabigay po ni Sir Thirdmate. Ah, oh, oo oh, dong. Tawa dong. Saglit lang ha, check ko muna dong ha. Sir? Ah, 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 dong. Tama ako. Oh. Tama dong. Ah, okay. Ah. Okay naman siya dong. Ah, ah mag-aaral ka ng mabuti dito dong ha. Sumunod ka sa utos. Ah, mga utos na ayon sa safety mo at sa safety ng barko ha. Ah, siya nga pala dong ha. May una akong assignment sa'yo. Ah, aralin mo yung ating ah, SMS. Ah, mga duties and responsibilities mo as cadet ha. At uh, sa mga pala dong, uh, nakausap ko na si Chief Engineer. Ang uh, sabi niya, si Third Engineer ang iyong magiging training officer. Uh, tanongin mo na lang siya kung ano yung mga pag-aaralin mo ha. Opo sir, maraming salamat po sir. Uh, sige, uh, punta ka na dong doon kay Third Engineer dong. Siya na bahala sa'yo dong. Ayun sir, yun ang sabi sa akin ni Kapitan. Kaya since nandito rin naman ako, sir, pwede ba magpaturo sa inyo, sir, ng SMS at mga kailangan kong malaman? Pambira. Alam ko, ikaw may assignment sa akin din. Parang kabalik tayo niya at ang nangyayari, ah. Siyempre, sir, sabay ang pagturo niyo sa akin at sa ating mga amigat amigo para productive. Naisahan mo na mga kudeta. Pero sige, pero bago yan, De-define muna natin ang ibig sabihin ng mga abbreviation na ito, ano ang mga ibig sabihin nila, at ano ang mga kinalaman nila sa ating trabaho. Una sa lahat, 
IIMO. Ito ay International Maritime Organization. Hmm, sabihin natin, ito ay parang LTO sa dagat. Dito naka-register lahat ng mga barko sa buong mundo. At bibigyan nito ng bawat isa na IMO number para ma-monitor ang dami ng barko. Ngayon, kung naka-register ka sa IMO, ay kailangan mo sumunod sa rules. Dito napapasok ang ISM Code or International Safety Management Code. Ito ay isang guidebook na layunin na Ensure safety at sea Prevent human injury or loss of life Avoidance of damage to marine environment and to property Para masunod, ang layunin ng ISM Code ay kailangan nating constantly mag-training at mag-update ng ating nalalaman para tayo ay maging handa sa kung anumang sakuna. STCW95 or Standard Training Certification and Watchkeeping ang basihan natin tungkol dito. Para may iwasan ang pollution sa dagat, Marpol 78 or Marine Pollution of 1978 ang ating basihan tungkol dito. At kung ikaw man ay isang part ng deck department, ay kailangan mong maging familiar sa call regs or collision regulation. Ito ay set of rules na kailangan sundin para may iwasan ang banggaan ng barko. Ayos talaga yung mga example nyo sir. Kung iisipin, isa lang pala tayong napakalaking sasakyang pangdagat. Tama ka dyan ka de. Good observation. Higit na mas marami lang tayo sinusunod na rules at batas. Dahil international going vessel tayo at sa iba't ibang batas ay mayroon iba't ibang klase ng set of rules. Pero isa lang layunin. Ito ay ang kaligtasan nating lahat at kaligtasan ng kalikasan. Since nabanggit ko na rin na meron tayong LTO kanina, eh meron din tayong MMDA. Sila ay nagpapatupad o sila ay nagsisiguradong tumutupad tayo sa set of rules and regulations. Sa katunayan meron tayong dalawa. Dalawa na nagsisiguradong sumusunod tayo sa rules sa pamamagitan ng audit. Sir, 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 di ba si Odette sa ML yan sir? Yung si Odette, si Shota ni Enlad, si Lot, si Odette. Loko, loko! Audit, sabi ko, audit. Audit naman yung sinabi mo eh. Audit yung sinabi ko. Audit. Kulit talaga na rin ka din. Eh, saan kita din? Pero balik tayo mga amigit amigo. Ang unang mag-audit sa atin, audit ha? Audit, hindi audit. Audit. Ay, ang management company. Minsan, ito yung mismo yung owner or yung may-ari ng barko. O di kaya mag-hire sila ng ibang management company para mamahala ng kanyang barko. Halimbawa, ako mismo yung owner. Hmm, sabihin natin, marami akong barko. Sa sobrang dami ng barko ko ay hindi ko na ito matutukan isa-isa. So, mag-hire ako ng management company para mag-manage para sa akin. At syempre, ako, syempre, chill-chill. Uyo, buko, magkano? Balik tayo sa pinag-uusapan natin mga may kitamigo. Ngayon, ang management company ay ang magsasagawa ng internal audit. Iti-check na lang lahat ng ating mga documents at mga machinery kung compliant ba ito sa SMS or Safety Management System. Ang SMS ay mandato ng ISM Code kung saan dapat ang management company ay magkaroon ng specific SMS para applicable to sa isang specific type of vessel na nakadepende sa mga specific rules din na nabanggit ko kanina. Dahil ang rule sa isang bulk carrier ay hindi pwede maging applicable sa isang tanker at lalong hindi pwede maging applicable sa isang passenger ship. Ang pangalawang MMDA naman ay ang Classification Society. Maraming halimbawa ito dahil nakadepende ito sa nationality ng owner at sa gusto niyang susundin na standard. Kadalasan, kapag Japanese ang owner at sa Japan gawa ang barko, Japanese din ang Classification Society na kinukuha. Halimbawa nito ay Class NK. At kapag European naman ang owner, ang kinukuha niya na kadalasan ay Detnorsky Veritas. Ngayon, sila na sasagawa ng external audit. Ito na nakasalalay ang ating SMC or Safety Management Certificate. Hmm, sabihin natin, ito ang pinakalesensya ng barko para makapaglayag. Dahil kung hindi tayo makapasa dito, ay pwede itong bawiin sa atin at hindi makapaglayag ang barko or mandedetain ito sa port. At syempre, kung meron tayong mga LTO at MMDA, meron din tayong mga pulis. Sila ay ang mga port authority at PSC sa mga bawat bansa. Meron din silang kapangyarihan na mag-detain ng isang barko. Depende sa sarili nilang batas. Dahil meron mga bansa na higit na mas mataas ang kanilang standard kumpara sa iba at may mga batas na hindi applicable sa lahat. Tula lang nito ay ang Ballast Water Management ng Australia. Ang rabi palang pwede manghuli sa atin, sir, no? Kung sakaling lumabag tayo sa batas. 
Oo naman! Kaya sabi nga ni Kuya Kim, mas lamang ang may alam. Ngayon, balik naman tayo sa general instructions para sa mga unang sampa. Ito ay ang mga duties and responsibilities ng isang crew. Ang instructions na ito ay mahanap sa inyong SMS. Pero since magkakaiba ang SMS sa bawat company, hatiin ko na lang ito sa tatlo. Carry out safe navigational watch and assist duty officer or engineer. Carry out maintenance on machinery with officer. Obey lawful order of an officer. Minsan, kasama din sa instruction ang alcohol moderation na bawal uminom ng alak 4 hours bago mag-duty. Meron din mga kampanya na totally ban talaga ang paggamit ng alcohol sa barko. At higit sa lahat, ban ang paggamit ng pinagbabawal na droga sa barko. Sa tingin ko, hangin dyan na lang muna tayo mga bigit amigo. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga dapat malaman ng mga unang sampa sa barko. Kaya deserve nito na part 2. Ano din? Himala yata ang tahimik ka. Wala ka yata ang comment. Naabsorb ko pa ang sinabi niyo sir. Wait lang. Kung nagustuhan niyo itong video ay huwag kalimutan mag-like at mag-share para makapag-inspire pa sa marami. Ano din? Okay? Naglo-loading pa kaya huwag nalang kalimutan mag-like ng ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel na makikita yung show pa. Kada yun? Naghang na yata ah. Huwag nalang palampasin ang iba't iba ko pang playlist na makikita yung sa kanan. Hanggang sa muli. Ako ang amigo nyo, amigo Ejo, ang nagsasabi. Dagat, pangadabindala, tibayan lo sa bawat pagsubukan.